Nawet kiedy robię, nie wiem, rysunek, który składa się z prostokątów i nic nie przedstawia, to się okazuje, że te prostokąty są podobnie ułożone jak okna balkonowe w wielkiej płycie, gdzie się wychowałem. W sposób naturalny, no jakoś moja dusza rozlewa się za bardzo i, i ten, ten język swój, którego szukam, ciągle wlewa się w jakieś nowe formy. W tych wszystkich moich utworach przejawia się chęć jakiegoś wyciągnięcia jakiegoś aspektu poetyckiego z codzienności, ze zwykłości. Górka sankowa, wysokie bloki, dwupasmówka i tak dalej. To są elementy, które w w mojej twórczości najczęściej tworzą jakiś metaforyczny pejzaż albo po prostu pejzaż. Czuję się nieszczęśliwy, kiedy właśnie nie mogę od rana bez żadnych zobowiązań e, e, siedzieć na kanapie, pić kawę i, e, i oglądać filmów z przeszłości. To nie są moje pamiątki. E, ja oglądam filmy nakręcone przez kogo innego ale z miejsc, w których się wychowywałem, które świetnie znam. Wydzielają się u mnie jakieś endorfiny i, i powstaje spokój, w którym ja w swobodny sposób zaczynam myśleć, co bardzo sprzyja u mnie procesowi twórczemu. To jest ten moment dla mnie w sztuce bankowskiego najbardziej niezwykły. Bo można by pomyśleć, że ktoś, kto jest tak zapatrzony we własne doznania, kto tak uważnie słucha szumu własnej krwi w uszach i bicia własnego serca, będzie dla nas nieinteresujący. Ja chcąc się jakoś dobić do wspomnień, e, muszę się przebijać przez te warstwy styropianu i, i nowych kolorów, żeby jakoś ten zapach przeszłości poczuć. On opowiada o bardzo subtelnych doznaniach wewnętrznych i nagle odkrywa się, że się w tym współuczestniczy, że też się tak ma, tylko że nigdy się nie potrafiło tego tak pokazać, zobrazować, jak robi to on. Nie wolno się tak bawić. Wiem o tym, ale jak tylko zostanę sam na chwilę, bez opieki, zobaczcie co robię. Staram się zawsze używać łatwo dostępnych technologii oraz materiałów. Nigdy nie interesowałem się też cudzą twórczością, która, w, która pod względem technologicznym stanowiłaby jakąś zagadkę dla mnie. Konieczność utrzymania tej biedy technicznej spowodowała, że no dużo używam materiałów plastycznych, tych samych, które używają dzieci w szkole. Myślę, że u Wojtka bardzo y, charakterystyczne jest to, że y, zaczął, że, że właściwie posługuje się przede wszystkim nie, nie, rysunkiem. Nie, 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 nie. Kiedy poznałam Wojtka, to on właściwie poznałam go dzięki filmom animowanym. Czuję spaleniznę. Mnie boli lewa ręka. To, co mi się wydaje bardzo ciekawe, dla mnie osobiście nawet najważniejsze w twórczości Wojtka, y, to jest jego skupienie na, na, na sprawach ludzkich. Palcem w oko zamiast w nos trafiam. Żeby uzyskać wrażenie e, jakiegoś starczego wysiłku mm, w swoim głosie, no to na przykład stawałem na głowie i to czytałem. To jest nieporównywalne z niczym takie Przydarzenie. Jest to z, zlepek zasłyszanych przeze mnie e, jakichś frazeologizmów, jakichś wypowiedzi osób starszych, które mieszkały na moim osiedlu, jakichś pań w sklepie i tak dalej. W buzi mam metaliczny smak. Jesteśmy w pokusie, to jest osiedlowa e, cukiernia. Takie miejsca jak to były dla mnie ulubionymi warsztatami do roboty. Też bardzo ważne było nasłuchiwanie rozmów starszych poznaniaków, których akcent i sposób wysławiania się przeniknął do większości moich filmów. 
te wszystkie miejsca bardzo się zmieniły. Bloki są obłożone styropianem i, i, i ocieplone, inaczej pomalowane. I to już nie jest to, ale jednak sam ich układ, cała przestrzeń wciąż, wciąż mnie wzrusza. Do dzisiaj odbywam te podróże dosyć regularnie i łażę po tym Poznaniu i zachowuję się w taki sposób, że w sumie policja mogłaby się mną zainteresować. Dzień dobry, poczta. No dobra, tam. Potem wjeżdżam na ostatnie piętro i, i oglądam na przykład osiedle z, z okna. Bąkowski opowiada o tym wszystkim, co się nie załapuje do filmów fabularnych. Jeżeli oglądamy film fabularny, zwykle widzimy osoby, protagonistów, którzy występują w jakichś sprawczych sytuacjach, coś robią, czemuś podlegają, coś się im przydarza. Do tych filmów się nie załapują te wszystkie momenty, kiedy te same osoby pozornie nie robią nic. Właśnie wtedy się tak naprawdę dokonuje, nadchodzi taka konfrontacja z własnym ja i z tym, co nie jest ja. Widzimy coś, co miało być lustrem, w które jest zapatrzony artysta, a się okazuje takim lustrem, w którym nagle się dostrzega swoje własne odbicie. Nie ma co. Jest jak jest. Jestem biały. Przystojny. Spławiam Jehowych. Miło. Jestem wyspany. Jestem bardzo wyspany. Widzą to panie.